18 dagar sedan jag sådde med krypven och det är ju helt otroligt. Ha? Äntligen kan man ju vara på gräsmattan igen. Det har ju inte hänt, jag har inte varit här ute. Här ute på gräsmattan på 18 dagar. Alltså det är... Ja, men det är en jäkla skön känsla att få gå lite i gräset. Jäkligt skönt. Åh, oh, och så har det blivit grönt också. Det har ju vuxit. Alltså det har ju verkligen vuxit upp. 18 dagar, alltså det är... Ja, nej det här kommer bli så jäkla roligt. Alltså det är... Ja. Jag tänker inte fan inte säga magiskt som alla andra gör. Det är magiskt. Nej det är fan inte magiskt. Det här är ju liksom the real deal. Alltså. Riktiga saker. Ah. Gött. Och här var det blött. Ja, jag har ju kört med bevattning. Alltså varannan timme ungefär fem minuter. Fram tills igår. Då ändrar jag så att jag kör med... Jag kör en gång om dagen, alltså tidigt på morgonen, halv sex ungefär. Och så tio minuter per spridare. Sen får den ingen mer på hela dagen. För nu har ju alla grästrådna kommit upp. Och då behöver man inte vattna så frenetiskt. Alltså har man ingen vattenspridare eller vatten, så här vattensystem så kan man ju göra med spridare. Och ja, alltså självklart, gräshörna de gror även om man vattnar en gång om dagen eller två gånger. Det funkar också. Alltså, det är bara att när man väl har en sån här grej så, ja, då, då gör man ju det, liksom. Om man har ett bevattningssystem så nyttjar man det fullt ut. Men innan jag hade det så hade jag ju vanliga sådana vattenspridare. Och då fick man springa ut och, och placera dem ja, där, där och så fick man flytta på dem. Och så fick man ta här. Och det funkar ju, det, det, det gror också. Det är bara, kanske tar lite längre tid. Men i alla fall, nu, en gång om dagen, och så får du nöja sig med det. Och tanken är då att rötterna på gräset ska liksom gå ner på djupet. Alltså, håller man på och fuktar bara hela tiden så får ju gräset ett väldigt grunt rotsystem. Så nu, en gång om dagen, så att rötterna har möjlighet att växa ner på djupet och leta efter vattnet. Ja, jag klipper då med Gardena 400C, för att den är ju lättare då. Jag skulle inte vilja köra med toron och den är lite väl tung, så alltså, då kommer den att trycka sönder grästråna och ja, jag tror inte det blir så bra. Så därför kör jag med en lättviktare, gardenan. Jag tycker den här är jäkligt bra. Eh, den klipper och allt sånt här. Eh, lätt snurrad. Eh, men dock klipper man för lågt så gör den ju sådana här eh, vågor eller ja, den klipper egentligen räffler i gräset. Så minus på det. En annan sak som är jäkligt minus är det att handtaget är så jäkla kort. Så att innan man klippte med uppsandare så gick man ju och sparkade i den här. Och det funkar ju inte, då får man ju krokrygg och allt möjligt. Så därför sätter jag i i förlängning av skaftet med järnrör. Så då kan man ju gå riktigt ordentligt. Det är ju mycket skönare och blir det skönare så gör man ju det oftare. Så att egentligen gardena, vad fan. Sätt på längre handtag. Alltså, titta här. Jag tyckte ju rödsvingen var fin i, i gräset. Men jag tror nog att krypen är snäppet eh, smalare eh, strån på. Det känns så skönt att få klippt gräset igen. Det är en härlig känsla. Även om det kanske inte var, blev så mycket gräsklipp så är det ändå att man har jämnat av gräset nu. Allt är lika högt i alla fall. Så nu får vi se till så att gräset tätar till sig. Det är lite klen på vissa ställen men det kommer ju tjocka på sig och växa ihop. Och här borta så har vi då lite dalier som vi inte kommit åt innan. Det är Arko. Och den, ja. Den var ju död. Riktigt tjusiga. En hel, en hel värld här. Vi har ju inte varit här innan så det finns ju många sådana här dödisar som ska tas bort. Väldigt många. 
Men gud, så mycket att göra. Och sen har vi då Superstar. En snygg, fin ros som ligger där. Det blir så, man, nu när man kan vara ute på gräsmattan så kommer man till sådana områden man inte har varit på innan. Så nu kan man liksom sköta om dem också. Det är ju... Ja, det är ju allt, allt, allt handlar om. Sköta om allting. Det är ju det som är, hamnar om liksom. Ah. Och här har vi alla andra. Åh, oh, bara på och det är ju överallt och det är... Uh. <laughs> Kom här, får ni se alltså. Kolla här. Alltså... Gräset växer uppe på järnet. Här ser man ju hur den bildar sina rötter. Den här växer alltså uppe, uppe på järnet. <laughs> ja. Jävligt ska jag att du är med. Alltså första klippningen på krypven. Alltså det är... Ja. Och nu finns det bara en väg. Och det är framåt. Och det ska bli bättre. Och det ska bli tätare. Och ja, helt enkelt bara... Underbart. Alltså helt enkelt bara... Mm. Kommer bli så mm. bra. Mm. Yes. Eh, nu är det ju tre veckor sedan jag sadde gräsmattan. Och... Eh, jag tänker att jag ska göra en liten utläggning av gödsel. Jag behöver ha lite näring nu. Man kan se att den är lite gulfläckig på vissa ställen. Så att ja, en liten dos med höstgödsel. Och jag tänker halvera given mot vad står, för, för, står, står på förpackningen. Så en halv giv av höstgödsel. Och det tror jag kommer att sätta lite mer fart på det. Även nu blir det lite kallare ute. Men jag tror med, med en liten hjälp med gödsel så kommer det att få fart igen. Annars tycker jag att det ser riktigt bra ut. Det är ändå 18 dagar gammalt. Man får tänka på det. Det här är inte ett år gammal gräsmatta. Den är 18 dagar. 18. Måste vara 18. Jo, det är det. Japp. Så att vi slänger ut lite gödsel. Mm. Lite näring till gräsmattan då. Och alltså... Innan man är på dagar så kommer man ju se en skillnad. Så bara, mm, kommer bli så jäkla bra det här. Eh, ja, detta var en liten uppdatering på eh, krypvenen. Eh, hoppas du har skoj. Eh, och glöm inte tryck på prenumerera så inte du missar nästa gång som händer någonting. Eh, tack för att titta och eh, ha en jättebra dag. Hej då!